rafiki wa kuandamana naye. Hapo zama za kale kulikuwa na kijana mdogo aliyeitwa Jack. Aliyeishi katika mji mdogo. Jack alitamani sana kutembea duniani. Alikuwa na roho nzuri sana. Baada ya miaka mingi ya kufanya kazi kwa bidii, aliweza kuhifadhi sarafu 25 za dhahabu. Na hivyo siku moja alizikusanya pesa zote katika kimfuko kidogo na kwenda kutimiza matamanio yake. Alitembea kwa siku nyingi hadi akakutana na nyumba moja nzee. Ni nani aliyejenga nyumba katikati ya msitu hivi? Nina uhakika hakuna yeyote anaishi hapa. Ninaweza kupumzika hapa kwa siku huu. Ah, oh, jeneza hili laonekana jipya likiliganishwa na nyumba ile chafu. Inashangaza sana kulipata hapa. Jack alikaa karibu na mlango. Alikuwa amechoka sana hadi akajipata amelala. Na katika usingizi wake, aliota kuhusu msichana. Alikuwa amevaa gauni jeupe. Alikuwa na nywele ndefu za singa na macho meusi. Jack alimpenda msichana huyo hapo hapo. Lakini aligundua kuwa kuna kitu hakikuwa sawa. Alikuwa analia. <laughs> Nisaidie. Nisaidie. Lakini kabla Jack hajamshika mkono, akaamka. Ah, ah? Nini? Kuna nini kwani? Nini? Hakuna yote hapa kutusikiza wewe. Ah, <laughs> ukosaa kabisa. Hebu tutoe vichwa vyake vyote kwa haraka. Ngoja. Unafanya nini wewe? Wewe ni nani? Mimi naitwa Jack. Kwa nini unafungua jeneza hili la maskini? Eti maskini, sisi tulimkopesha pesa na hakuwahi kurudisha. Sisi tumekuja hapa kuchukua vichwa vyake ili turudishe pesa zetu. Hapana. Kwa hivyo hata kama hayuko hai tena ni vibaya kuvunja jeneza lake. Chukueni hizi, ni sarafu 25 za dhahabu na ndizo nilizo nazo pekee. Chukueni na muondoke, lakini msivunje jeneza hili. Mwacheni apumzike kwa amani. Hizi ni nyingi sana. Sisi tunamdai pesa zaidi hata kushinda hizi, lakini ni sawa. Sisi tutazikubali. Hatutavunja jeneza lake. Kwa heri rafiki yangu. Jack hakuwa na kiasi chochote cha pesa. Lakini hakuwa na uzuni yoyote ile. Alijua amefanya jambo lililo sahihi. Alijaribu kurudi tena usingizini ili aweze kumuota ule msichana mzuri, lakini ndoto ilikuwa imeondoka na yule msichana pia. Kulipopambazuka, Jack akakusanya vitu vyake na kisha akaondoka. Alitembea kwa muda mrefu sana akifurahia hewa safi. Baada ya muda, akaona kitu kimoja cha ajabu. Ninapaswa kusimama wapi? Mahali hapa panapendeza. Ninapaswa kuja hapa mara kwa mara. Haya mpaka pale ah uh, hujambo umepotea. Oh, <laughs> Haiwezekani mimi kupotea. <laughs> kwa sababu mimi siwendi mahali popote. Niliamua kuzuru dunia hii na kuenda popote pale upepo nipelekapo. Ah uh, ni vizuri hivyo. Mimi pia nazunguka dunia. Ungependa tuandamane? Ah, uh, kama rafiki wako ndamana naye. Ah, uh, ndio, bila shaka. Na hapo ndipo ikaanza safari ya Jack na rafiki yake. Ngoja. Umesikia sauti hiyo? Ah, uh, ndio nimesikia. Ni mwanamke mkongwe. Inaonekana ni kama amevunjika mguu. Anahitaji usaidizi wetu Jack. Tuende tafadhali tukamsaidie. Jack, harakisha. Fungua mkoba wangu. Na utoe chupa ya samawati iliyomo ndani. Ah, ah, siwezi, umefungwa. Ha? Oh, oh, oh. Naweza kutembea. Naweza kuruka. Miguu yangu ipo vizuri kuliko awali. Oh, mwanangu, naweza kukulipa vipi? Oh, unaweza basi nipatie kijiti hicho kirefu. Heke? Oh, sawa. Ichukue. Asante sana. Kwa nini unahitaji kijiti hiki? Mimi napenda kukusanya vitu. Kila kitu kina umuhimu wake. Jack aligundua kuwa rafiki yake huyu anafurahisha sana. 
wote walitembea na wakakutana na mlima. Ninadhani tunapaswa kupanda mlima huu. Nini? Huu. Ni nini hiyo? Ah, inaonekana ni kama mabawa ya ndege. Ndege huwa hawaachi mabawa yao nyuma. Labda ndege huyo alijua kuwa ningehitaji mabawa yake kwa jambo fulani. Ah, umeona? Yamepepea yenyewe. Mkoba wako ni wa kimazingaombwe. Ni kweli? Ah, mimi sijui. Na pia sijawahi fahamu. Hebu tuondoke. Na wote wakafika katika mji mdogo. Rafiki yake Jack akamuomba msubiri kando ya barabara akiendelea kutafuta hoteli nzuri ya wao kukaa. Jack alipokuwa amekaa kwa utulivu, alisikia sauti kubwa na yenye amri. Songa, binti mfalme anakuja. Ah nini? Hapana. Inawezekana kweli? Kuna nini kwani? Yeye ndiye msichana ambaye niliyeota naye pale kwenye nyumba ile nzee. Jaka akamsimulia rafiki yake ndoto yake yote. Naelewa. Unapaswa kwenda kumuona binti mfalme kesho. Na Jack akafanya hivyo. Na miale ya kwanza ya jua ilipotokea, Jack alienda kwenye kasri. Ilikuwa ni kasri ambayo imepoza sana. Jack alishangaa kama kuna mtu yeyote aliyeishi pale. Na alipokuwa akiingia, hakukuwa na mlinzi yoyote wa kumzuia. Aliona mfalme akiwa amekaa na uzuni katika kiti chake. Jack alimsujudia mfalme. Ah uh, mfalme, nimekuja hapa kukuomba ruhusa ya Ninajua ninajua. Umekuja hapa kuomba ruhusa ya kumuoa binti yangu. Ah uh, uh, ndio mkuu. Ngoja hapa. Binti yangu anakuja sasa hivi. Jack alichanganyikiwa. Lakini hakuthubutu kumuuliza mfalme. Alimsubiri pale. Baada ya muda mfupi, binti wa mfalme akaja. Alikuwa amevaa gauni jeusi. Macho yake yalikuwa yamepoza na uso wake ulikuwa mwembamba ukilinganishwa na usiku uliopita. Lakini Jack hakujali. Alikuwa amempenda sana binti mfalme. Samani lakini nimekuja hapa kukuomba uwe mke wangu. Sawa. Lakini lazima upite mtihani kwanza. Nifate. Jack alimfata binti mfalme kwa furaha. Alikuwa tayari ameshaanza kuota kuhusu maisha yao yajayo. Alipokuwa akiingia katika kibaraza cha nyuma ya kasri, aliona ziwa chini ya kasri. Ziwa hili linapendeza. Ninafurahi kuwa umeifurahia. Kwani usipopita mtihani wangu, nitakuangusha ndani ya ziwa hili. Kama tu wale wengine ambao walikuja kunioa mimi. Sasa hebu nisikilize kwa makini. Utakuwa ukiitwa kwenye kasri kila asubuhi saa tatu kwa siku tatu. Na kila siku utakuwa ukinionyesha ni kitu gani ninachokifikiria. Ukinionyesha jambo ambalo sio sahihi hata mara moja, basi utatupwa kwenye ziwa hili. Na ukiweza kunipa jibu sahihi na kuniambia kitu ninachokifikiria mara zote tatu, basi nitaolewa na wewe. Je, unakubali? Rup, ulikubali? Wewe una upumbavu hata kunishinda. Sikujua lingine la kufanya. Mimi ninampenda. Na nisipomuoa basi ni afadhali hata niende niishi kwenye ziwa lile na mamba. Haya basi, naenda ukalale sasa. Nitafikiria suluhisho la hilo. Rafiki yake Jack alikuwa na mawazo sana. Pale tu Jack alipolala, alitoa uta na mshale kutoka kwenye begi lake. Kisha akavaa mbawa za ndege na kupaa hadi kwenye kasri. Alitaka kujua ukweli kuhusu maajabu ya lile kasri pamoja na binti mfalme. Na alipokuwa akikaribia chumba cha binti mfalme, alijificha nyuma ya mnara. Akamuona binti mfalme akitoka katika chumba chake kwenda kibarazani. Na cha kushangaza, alifungua mabawa yake meusi na kupaa. Yeye si binti mfalme wa kawaida. Ninapaswa kumfuata. Rafiki yake Jack akatoa uta na kijiti kirefu akamlenga binti mfalme na kumchoma kutumia kijiti hicho. Alipogeuka, alijificha nyuma ya mti na kuchungulia. Alichokiona kilimshtua. Macho yake yalikuwa ya kijani. Ah, oh, inaonekana amerogwa. Rafiki wa Jack akaendelea kumfata. Binti mfalme akatua chini na kwenda kwenye pango. 
alitembea huko ndani hadi akakutana na lango. Pale kwenye kiti chake cha enzi kulikaa jitu kubwa la kijani. Mkuu kijana anaitwa Jack anataka kunioa. Mwingine tena. <laughs> Wewe upasi kujali. Chukua hii. Hii ndiye anapaswa kukuonyesha. Ndio mkuu. Asubuhi iliyofuata ilipotimia saa tatu, Jack alikuja kwenye kasri na kijisanduku mikononi mwake. Akasimama mbele ya binti mfalme. Niambie, Jack, nafikiria kuhusu nini? Binti mfalme mrembo. Unafikiria kuhusu hii hapa? Hili linawezekana vipi? Kwa sababu penzi langu kwako ni la kweli. Imetosha. Rudi tena kesho. Binti mfalme alichanganyikiwa. Hakuna yeyote aliyeweza kujua jibu la swali hilo. Lakini binti mfalme hakujua kwamba rafiki yake Jack aliona jitu la kutisha likimpa glavu. Usiku ule alipaa tena na rafiki yake Jack akimfuata. Alienda kwenye pango na kulisimulia kila kitu lile jitu la kutisha na jitu nalo likashtuka. Labda inaweza ikawa ni bahati yake lilifikiria. Na wakati huu likampa mawe matatu. Binti mfalme akamsujudia mkuu wake na kuondoka. Asubuhi iliyofuata, mara nyingine tena Jack akapata jibu. Na watu kwenye kasri wakafurahia. Walifikiria kuwa Jack ni mtu wa mazingaombwe. Na usiku ule wakiwa hotelini kesho itakuwa ni siku yangu ya mwisho rafiki yangu. Wadhani atakuwa nafikiria jua nini? Tutajua kuhusu hilo hapo kesho. Na usiku ule rafiki yake Jack alijua kuwa ni lazima afanye jambo kuhusu jitu lile. Jack alipokuwa amelala, alipaa kuelekea kwenye pango. Na binti mfalme tayari alikuwa ameshafika pale. Haiwezekani, aliwezaje kulipata jibu hilo? Haya basi, rudi kwa kasri yako. Saa tatu kasoro dakika tano, milikimo wangu atakuja kwako na kijisanduku. Hakuna yeyote atakayeweza kupata jibu hilo. Nenda sasa. Nenda kwa msitu na utafute ua lililo la rangi zote saba za upinde wa mvua. Kuna ua moja pekee yake kama hilo dunia nzima. Wewe lipate na ukapatie binti mfalme kesho asubuhi. Hata kama kijana huyo atapata jibu hilo, hataweza kumuonyesha. <laughs> ah, unafurahisha kweli. Haya tutaona. Na asubuhi iliyofuata, binti mfalme alikuwa akimsubiri mbili kimo karibu na dirisha lake. Zilibakia dakika tano ifike saa tatu. Lakini mbili kimo hakuwa amefika. Yuko wapi mbili kimo? Binti mfalme Mfalme anataka kukuona sasa. Ni saa tatu kamili. Na huko ukumbini ufalme mzima ulikuwa umekusanyika wakisubiri miujiza. Binti mfalme akaja, lakini kulikuwa kuna kitu cha tofauti na yeye. Alikuwa na wasiwasi. Mpenzi wangu, kwa siku mbili zilizopita hujafikiria chochote. Ulikuwa unafanya kile ambacho uliagizwa, lakini leo unafikiria kuhusu jambo. Na ninajua unalolifikiria. Ni nini hiyo? Ni nini hiyo? Uh, mfalme, binti yako anafikiria kuhusu mbilikimo huyu aliyepotea. <gasps> nini? U- uliwezaje? Jamani, ah, kijana ameweza kufanya miujiza. Watu wengine wote wamechukua kwenye mazao. Eh, itawezekana vipi jamani? Hapana, hapana. Haiwezekani. Hapana, kudoka. Ah! Hapana! Oh, Jack, ulivunja uchawi huo. Asante mkuu. Mimi ni mwanajeshi wa kasri hii. Jitu lile baya lilimpenda binti mfalme, lakini alikuweza kumpata. Nilipojaribu kumuokoa binti mfalme, jitu hilo likatutupia uchawi. Mti yote ambaye angeweza kupita mtihani huu ndiye angemuangamiza. Na leo umetokoa kutokana na mazingaombwe yake. Kwa kweli sio mimi, ni rafiki yangu aliyefanya hivyo. Binti mfalme, ndiyo huyu rafiki yangu. Ngoja. Siku kuuliza jina lako. Ulinisaidia mara kwa mara na hata sijui jina lako. Nina aibu sana juu ya hili. Ninawezaje kuwa na ubinafsi hivi? <laughs> kwa kweli wewe una ubinafsi Jack. Nilirudi hapa kwa ajili yako wewe. Ulirudi? Unamaanisha nini? Jack, wewe huku hai niuliza ni vipi nilijua jina lako? <laughs> Nilisahau kukuuliza hilo pia. 
Nilijua kwa sababu ulisema kwa sauti kubwa pale kwa nyumba yangu uliponiokuwa kutokana na wezi wale. Wewe uliwapatia hela zako zote Jack. Sarafu zako 25 za dhahabu ili tu mimi niweze kupumzika kwa amani. Wewe una moyo mzuri sana rafiki yangu. Na sasa kazi yangu hapa imeisha. Umempata binti mfalme wako. Na sasa mimi nitaondoka. Jack alikuwa na uzuni lakini alijua kwamba hata hawai kumsahau rafiki yake. Ufalme ulifurahia sana kumpata mume wa binti mfalme. Jack na binti mfalme waliishi kwa furaha milele. Mwisho wa hadithi. <tune>